ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ആണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ സാധാരണ പറയാറുള്ളത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് അമർത്തുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് കമൻറ്റ്സ് എല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഒന്ന് ഒരു നൂറ് കോ ചിക്കൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെ നന്നായിട്ട് ചെറിയ പീസാക്കി മുറിച്ച് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇത്രയും കൂട്ടി ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ സമയം ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെച്ചിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് അതിനൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം വറുത്തെടുക്കാന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ ഫുള്ളി അങ്ങ് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വറുത്തെടുക്കുന്നില്ല രണ്ട് വശം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മൊരിഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന പോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അതിനെ റോസ്റ്റ് ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് ഒത്തിരി ആകുന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഇതിനകത്ത് ഇടാത്തത് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഡീപ് ഫ്രൈ അല്ല ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഷാഡോ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് ഫുള്ളൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തേച്ചും അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഞാനൊന്ന് മൂടി വെക്കുകയാണ് ആ ഇറച്ചിയുടെ ഉള്ളൊന്ന് വേകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് തുറന്നിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു സെവൻ ടു എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് മീഡിയം തീയിൽ വെക്കുമ്പോഴത്തേന് ഇങ്ങനെ അതിനകത്ത് നാളെ ആ വെള്ളം ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊന്ന് തുറന്ന് വെച്ച് ഡ്രൈ ആക്കാം അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വയ്ക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് അതിനൊന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഒത്തിരി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നേരത്തെ അതൊന്നും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലിഞ്ഞ് രണ്ട് സൈഡും ഒന്നും ഇങ്ങനെ മൊരിഞ്ഞ് തുടങ്ങിയാൽ മതി അങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഹാർഡായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വേ ഫ്രൈ ആകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ ഇറച്ചി ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വലിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ചുവന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിനി കോരി മാറ്റാം അതിനെ കോരി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളി വഴുത്തുന്നത് കാരണം ഞാൻ തീ ഓഫ് ആക്കുന്നില്ല നല്ലതായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ച് വെച്ചാൽ അങ്ങ് കോരി എടുക്കുകയാണ് ഇറച്ചി കോരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരു തൻ്റെ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ അരി അരി വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്കൊരു നാല് സബോള നല്ല കനം കുറച്ച് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ഞാൻ ഒരു തോടം വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞതും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ ഇടുക ഒരു ഇഞ്ച് കഷ്ണം ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതും കൂടി ഇട്ടു ഇനി അതിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം നല്ലോണം നല്ല ബ്രൗൺ കളറാകുന്നവരെ വഴന്ന് വരട്ടെ ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് മസാലകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ ആ ഇറച്ചി വറുത്തെടുത്ത എണ്ണയ്ക്കൊരു ചെറിയ മഞ്ഞ കളർ ഉണ്ടായിരുന്നതും കൊണ്ടാണ് ആദ്യം ഉള്ളി ഇട്ടപ്പോഴത്തേന് ഒരു മഞ്ഞ കളർ വന്നത് നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആദ്യം ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഇറച്ചിയിൽ മഞ്ഞൾ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് അതുപോലെ ഞാനിവിടെ കശ്മീരി ചില്ലി മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാ ചില്ലി പൗഡറും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാം എരിവൊക്കെ കൂടുതൽ വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഒത്തിരി എരിവ് വേണ്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലി മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യണുള്ളൂ ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലി കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് അതിന് നല
അതൊന്ന് നല്ലോണം ഇളക്കി വെച്ചും നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെക്കാം അപ്പം അതൊന്ന് വേഗം അരുത്ത് കിട്ടും ആ തക്കാളിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴ വഴന്ന് വരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇറച്ചിക്കുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തതാണ് അപ്പം ഈ ത ഈ മസാലയ്ക്കുള്ള ഉപ്പ് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് മൂടി വെക്കാം ആ തക്കാളിക്കും ആ ഉള്ളിക്കും ഒക്കെ കൂടിയുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഒത്തിരി വേണം എന്നില്ല അതിന് നമ്മൾ ഈ മസാല മാത്രം ഉപ്പില്ലാത്തതായിട്ടുള്ളൂ ഇനി അതിന് നമുക്കൊന്ന് കൂട്ടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് മൂടി വെക്കുക ഒരു മീഡിയം തീയിൽ ആ തക്കാളി തന്നെ വേഗം വഴന്ന് വരാൻ നല്ലതാണ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുക ഇപ്പം ഒന്നും കൂടി ഇളക്കി ഇടുക തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ഞങ്ങൾ തുറന്നിട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി തക്കാളി ശരിക്കും പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതിനകത്ത് കൂടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ മസാലയ്ക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി തിക്നെസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ടൊമാറ്റ നന്നായിട്ട് എണ്ണയ്ക്കകത്ത് വഴന്ന് വരുമ്പോഴത്തേന് അതിന് വേറൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് സ്മെല്ലുണ്ട് തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഞാനൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിച്ചത് അര ടീ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ഇറച്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ആ തീ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചെറുതാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയിട്ട് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെക്കാം അപ്പം ആ മസാലകളെല്ലാം അതിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് ചേർന്നോളും ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് മൂടി വെക്കുക അപ്പം ഞാനതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് നേരെ ടോ സിമ്മിൽ തീയാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് വെക്കുക വേറൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇറച്ചി വെന്താണ് ബാക്കി എല്ലാ മസാലകളും മൂത്താണ് ആ ഇറച്ചി മസാലയും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് നേരം അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് തന്നെ കൃത്യം വെച്ചോളൂ ഇതേണ്ടേ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അതിനെ ഒന്ന് തുറന്നു ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്കതിനെ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഡ്രൈ ഐറ്റമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കഴിക്കാം പക്ഷേ ചാറായിട്ട് കഴിക്കേണ്ടവർക്ക് ഇച്ചിരി തേങ്ങാപ്പാൽ വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോഴത്തേനും അതിന് വേറൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കറി റെഡിയായി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ബിഗിനേഴ്സിനും ബാച്ചിലേഴ്സിനും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആ ഉള്ളി മൂത്ത് വരുന്ന ഒരു സമയം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം കൂടുതൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാൻ മറക്കരുത് അപ്പം ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവര